गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज नीतिका एंड आई एम दी कॉर्पोरेट ट्रेनर आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे तो बात है एक ट्रेनिंग रूम की जहां पर कुछ ट्वेंटी ट्रेनिंग हैं और एक टीम लीडर है एक ट्रेनर है और उन्होंने एक क्वेश्चन किया एक रिडल एक पहली जो हम सब किसी ना किसी से पूछते हैं सो so, मैं भी वो आपके सामने वो स्टोरी रखती हूं सो द स्टोरी वॉज लाइक दिस दैट यू आर ड्राइविंग अ बस ओके एंड ऑन द फर्स्ट स्टॉप एट पैसेंजर्स टेक्स अ बस ओके देन ऑन द नेक्स्ट स्टॉप सिक्स पैसेंजर्स गेट डाउन द बस ऑन द नेक्स्ट स्टॉप टेन मोर बोर्ड द बस Now the question is, what is the age of the driver? अब ये story जब trainer ने अपने trainees को सुनाई और उनसे पूछा ये question, तो काफी interesting answers आए एक trainee ने बोला कि भाई age करीब 30 के आसपास होगी एक ने बोला I think it's around 50s. And one said that it was around 40 plus, you know. And the one he was very intelligent and he said that age calculate करने का तो यहां पर कोई formula है ही नहीं इस riddle में पर दोस्तों अगर आप ध्यान से सुनते सो आई सेड इन द वेरी फर्स्ट लाइन दैट यू आर ड्राइविंग द बस सो द आंसर शुड बी द एज ऑफ नो वन एल्स बट योर सेल्फ तो हर एक बंदे को अपनी ही एज बतानी थी क्योंकि आप ही वो बस ड्राइव कर रहे हो तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक रीडल को एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने तो एक्चुअली हमें आंसर उसी क्वेश्चन में मिल जाता है ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है सो यस द टॉपिक फॉर टुडे इज इफेक्टिव लिसनिंग ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स uh, क्योंकि क्या होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं या हम अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी प्रोफेशनल अपनी पर्सनल लाइफ में लिसनिंग हम बहुत कम करते हैं वी हैव दिस हैबिट ऑफ 80% परसेंट टॉकिंग एंड ट्वेंटी परसेंट लिस्निंग मोस्ट ऑफ अस एंड स्पेशली हमें 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 क्या आदत है कि हमें जो आता है वो हम बोल दें बोल दें और सुने कम लेकिन दोस्तों अगर आप सुनेंगे कम और बोलेंगे ज्यादा तो आप बोल बस उतना ही पाएंगे जितना कि आपको आता है बट वाइल यू लिसन यू एक्चुअली लर्न ऑल्सो so let's begin with the topic effective listening before listening uh, there's one more term called as hearing ek aur term hai hamare samne hearing dono mein difference samajh lete hain jaldi se hearing aur listening mein kya farak hai aap kahi classroom mein baithe hain pankha chal raha hai uh, maybe ac on hai uh, ya fir bahar kahi drilling chal rahi hai bahar kahi koi uh, truck ja raha hai to uski awaaz aati rehti hai gur hmm गुर hmm, सो so, ये सारी आवाजें आपके कानों में जा रही होती हैं राइट right? आप इन्हें भी सुन रहे होते हैं तो क्या ये लिस्निंग है नो दिस इज हियरिंग सो वट एवर यू डू विद योर इयर्स इज हियरिंग बट वट एवर यू आर डूइंग विद योर ब्रेन इज लिस्निंग जब आप सुनकर उसको ब्रेन तक ले जा पाते हैं देन इट इज कॉल्ड लिस्निंग सो आई होप इट इज क्लियर दैट लिस्निंग इज इंपॉर्टेंट नॉट हियरिंग हियरिंग तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आपके पास कान है तो कुछ ना कुछ तो आपको सुनाई देगा ही अब सवाल यह है कि मुझे अपनी लिसनिंग को कैसे बेटर बनाना है सो लिसन इफेक्टिवली कैसे करना है उसके थोड़े से टिप्स हम जान लेते हैं नंबर वन यू हैव टू पे कंप्लीट अटेंशन ये बहुत जरूरी है जब भी आप अपनी क्लास में हो किसी लेक्चर में हो या कोई ऐसी चीज जहां पर आपके सुनना बहुत जरूरी है तो उस पर कंप्लीट अटेंशन अपना आपका होना चाहिए सेकेंड थिंग इज डू नॉट थिंक अहेड एज वॉट यू आर डूइंग टू गोइंग टू से नेक्स्ट कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि मुझे इसके बाद क्या बोलना है वो मैं सोचने लग जाती हूं मुझे ये नहीं करना है मुझे अभी पे फोकस करना है लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनना है और उस पर फोकस करके फिर मैं आंसर करूंगी अगर मैं आगे क्या बोलना है वो सोचने बैठ जाऊंगी तो हो सकता है मैं एक रिपीटेड आंसर दे दू मैंने तो सुना ही नहीं कि उस बंदे ने क्या बोला और मैंने अपने मन में पहले से ही सोच के रख लिया अपना आंसर और फटाफट दे दिया ये काफी बार होता है क्लासेस में सो यू हैव टू अवॉइड दैट 
Then the third one is this is very important. Do not interrupt. Interrupt मत कीजिए किसी को भी जब भी कोई बोल रहा है तो उसे पहले बोल लेन दीजिए आप साइलेंट रहिए उसकी बात ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आप बोलिए इससे आप उसकी बात भी ध्यान से सुन पाएंगे एंड यूल ऑल्सो बी रिस्पेक्टिंग द अदर स्पीकर ओके देन लिसन फॉर फीलिंग्स अंडर नीथ द वर्ड्स जो चीजें कही जा रही हैं उसके अंदर का मीनिंग समझने के लिए आपको उसको बहुत प्रॉपरली सुनना होगा सपोज कीजिए एक क्लास में एक ट्रेनर ने आपसे बोला एक टीचर ने आपसे बोला आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन नाउ पहली बार में ही कोई किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोलता कि हे यू आर मेकिंग नो इज जस्ट कैर आउट नो द ट्रेनर एक्चुअली ट्राइज टू गिव अ वार्निंग तो आपको उस वार्निंग को पहले दूसरी बार में समझ लेना है जब वो जनरल वे में बोल रहे हैं उसी वक्त अगर आप उसे समझ लेते हैं प्रॉपरली लिसन कर लेते हैं तो अगली बार के लिए आप इफेक्टिव uh, हो जाते हैं अगली बार के लिए आप यू विल बी पेइंग अटेंशन एंड यू विल नॉट रिपीट दैट ओके रीड द बॉडी लैंग्वेज नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है ट्रेनर या जो स्पीकर है वो किस तरीके से बोल रहा है क्या बोल रहा है और किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है ये सारी बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना है तब आप एक अच्छे लिसनर कहलाएंगे ओके कीप एन ओपन माइंड डू नॉट जज सिर्फ किसी ने कह दिया कि भाई ये वाली क्लास नहीं करेंगे क्योंकि ये टीचर अच्छे नहीं है क्योंकि किसी और ने वो क्लास की थी और उसे वो क्लास अच्छी नहीं लगी थी दिस इज नॉट अ गुड साइन इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट गो इन टू दैट क्लास पार्टिसिपेट इन दैट क्लास लिसन इफेक्टिवली एंड देन डिसाइड ओके डोंट जस्ट मेक अ प्री नोशन जस्ट डोंट बी यू नो बी जजमेंटल कि नहीं ये वाला क्लास मुझे करना ही नहीं है पहले से ही आपने डिसाइड कर डोंट डू दैट ओके एंड एनकरेज द स्पीकर टू स्पीक बाय रिस्पेक्टिंग हिज और हर वॉर एवर ही और शी इज स्पीकिंग ठीक है so, ये बहुत जरूरी है कि जो भी बोल रहा है उसको आप रिस्पेक्ट करें कैसे करेंगे नोट कीजिए उनको एक्नॉलेज कीजिए ये बहुत जरूरी है लिसनिंग स्किल्स आपकी प्रॉपर है कि नहीं इसके लिए कुछ बॉडी पोस्चर का भी आपको ध्यान रखना है वाई यू आर सिटिंग यू शुड सिट स्ट्रेट यू शुड बी इन एन एक्टिव मोड यू शुड नॉट सिट लाइक दिस ओह सो दैट 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 मेक्स एन इफेक्ट कि सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं है सो यू शुड सिट स्ट्रेट यू शुड a little you sh- you should lean and then listen isse ek attentive position aati hai aur trainer ya teacher ya jo bhi speaker hai usme bhi ek confidence aata hai okay uh, you have to look interested aapke chehre par aapki body language mein wo interest dikhna chahiye theek hai then lean forward as i said thoda sa aage ki taraf ho kar ke aapko ek ready mode mein rehna hai okay listen act interested abhi maine kaha look interested and then act interested what is the difference look interested ka matlab ye hua ki aapki body language aisi ho ki aap interested lage lekin act interested ka matlab ye ki aap interactive bhi rahe while you are listening properly you should also ask questions aapke paas kuch questions bhi hone chahiye puchne ke liye so that the speaker can understand okay he or she was listening to me that's why he asked me this question so you have to look and act interested okay aapko apna head regularly nod karna hai this shows that you are acknowledging okay and then आई कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट अगर पब्लिक में जो भी द पर्सन हु इज स्पीकिंग आपका उसके साथ एक आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए ये भी ये एक ट्रिक है जो ये बताता है कि दैट येस यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू वॉट इज बींग सेट सो इफेक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज आपको प्लीज ये बात ध्यान रखनी है कि हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है You just don't have to hear everything, but you have to listen. You have to use your brain, and then take and absorb things, uh, and then finally decide कि आपको क्या करना है. और अगर आप ये practice करेंगे, तो believe me, you will have a very improved version of yourself. So this is Neetika signing off. Thank you.